Sige, iwan mo na kami. Padre Pio, hindi ka po magagawa yun. Napag-utusan lamang po ako. At sino naman ang nag-utos sa'yo dito? Ha? Siya lang ang gusto kong makausap. Hindi na kailangan. Nakita ko na ang dapat ko makita. Ako ang may kailangan. At gusto kong mangumpisal. Sa iyo ko gusto kong mangumpisal. Sa iyo lang. Ngayon ikaw ay nasa matinong pag-iisip. Maaari mo nang sabihin kung bakit mo nagawa ang mga bagay nito. Pinahirapan mo lang sarili mo. Hindi niyo pa ako naiintindihan. Tapos na. Sabihin mo sa akin ang totoo. Bago mahuli ang lahat. Tama ba si Padre Gemelli? Tama ba siya? Si Padre Gemelli ay isang taong mataas ang pinag-aralan. At ako ay isang mahirap na pari lang. Hindi ko masisisi si Padre Gemelli kung ang tingin niya sa akin ay isang perwisyong tao. Ang sinisisi ko sa lahat ng ito ay ang demonyo. Wala na akong iba pang masasabi. Binaniniwalaan ko na ang lahat ng narinig mo ay pawang katotohanan. Nasa sa iyo na kung gusto mo akong paniwalaan. Hindi kita ba sisisi kung anumang opinyon ang mabuo sa iyong isipan. Bahala ka sa desisyon mo. At Diyos na ang bahala sa iyo. Padre Pio. Huwag ka man naman ang mga naiintindihan na ang isang tao ang katilihan at ikaw ay isang mga. Layuan mo ako! Tingnan natin kung kano katatagang yung pananampalatay sa mga oras na to. Tatanggalin ko ang mga mahalagang bagay na pinatilihatan sa buhay. Pagkamutin natin ang sakit niya. Dahilin natin kagad siya sa Foggia para maoperahan. Sige. Ano man ang gustuhin ninyo. Padre Pio, kailangan po daw ninyo magtungo sa Foggia. Hindi ako alis dito. Ay. Padre, seryosong kalagayan niyo. At kailangan niyong magpagaling. Ikaw ang doktor dito sa simbahan. Pero ako namumuno dito. Kaya kailangan ako masusunod. Meron pa ba akong magagawa? Handang sumuporta ang kumbento sa inyong naisin, doktor. Ay. Sige. Kayong masusunod. Padre Pio, pwede ba sabihin mo naman ang inyong nararamdaman? Mabuti pa naman ang pakiramdam ko. Masama man o mabuti. Kaya ko pa ito. Dito, Padre. Dahan-dahan. Hindi ba ang magiging kalagayan ko eh, parang isang tupang kinakatay? Uh, marahan lang ang gagawin ng operasyon. Kaya huwag ka magalala. Sandali lang ito. Kung sakali man, Doktor. Hindi ko gusto lagyan ako ng chloroform. Hindi. Hindi maaring hindi kita bigyan ng anestesya. Ano bang pinagsasasabi hindi, mo? Hindi, Mahirap para sa akin pag ako'y nakatulog. Hindi magiging kanais-nais ang inyong masasaksihan kung sakali. Ha, doktor? Oo. Oh, kung yan ang gusto mo, may magagawa pa ba ako? Oh, sige. Magsimula na tayo. Nakahanda na ako para sa operasyon.
いいわなママあんたとはね人間関係なんかあんばけらんだはやあのこのままいくせパパやあのこにはりくるんせいらせいまけっぽかよほまはれパンアナポンシャンのビビゲガナヘンディランセヨマガハリクネヤパラディンセヨマパラディコポペイエピネダラサンママパラディポパマナポママパマナセビナママイナアポイケイナンラグナワライトイホウムニキンデヘンカヤホパウグマコマレラハニアコワイカニラギビノトンカピタナサバイナペトラポチナマママパイナランポカヨバカラロンドマラインのカラガヤマシャトカイナパゴッチキナママカサマムバンマガパレママ、ああ、ママ、ママ、シャポシモディアパイレ、シェラポンガーラガシェニョ sa ulan. Mabuti pa magdala kayo ng bagay na pananggalang sa ulan. Sige na ho. Makakabuti to sa inyo.
tatlong araw na siyang hindi lumalabas. Hindi kumakain at hindi natutulog. Mabuti pa. Kausapin natin siya. Walang silbing kausapin siya. Pati sa kanyang misa. sa ating bahay. Ikaw, Pio. Anong gagawin mo? Pabantayan ko siya, Papa. Hanggang sa lumubog ng araw. Sinuhod po tayong lahat. Ito ang katawan ni Kristo na ihahandog para sa inyo. Nakapalibot sa kanya mga bata at lahat sila'y tuwang-tuwa naglalaw. Larawan ng masisiglang kabataan at... Kung tayo ay magmisa ay tatlong aras, ngunit hindi naman lahat ay pareho. Nagbimisa tayo paminsan-minsan ng 30 hanggang 35 kung kinakailangan. Gusto rin nilang orasan ang pagsamba ng tao kay Kristo? Ang paglagay ng orasan sa harap ng kalbaryo? Ito'y mga ipinag-uuto simula ngayon. Buhat sa sagradong opisina. Tulad ng mga babae ay hiwalay na mangungumpisal sa lalaki at hindi pwedeng maiwan sa loob ng simbahang nag-iisa. Ang pintuan sa klausira ay palagi rin ito ang nakasara. Parahil ay maliwanag na nakarating sa inyo ang mensahe ng banal na opisina. Sa papaanong paraan? At sino naman ang gagawa nito? At sino magsisimula na kautusan para gawin ito? Malilipat na ng simbahan si Padre Paulino. Si Padre Rafael ang kanyang magiging kapalit. Bakit ganun? Ako inyong parusahan, hindi ang mga walang malay na katulad ni Padre Paulino. Naikinalulungkot ko na isang kunin ko ng mga bagay na ito. At ito na marahil ang dapat. Ano na ang plano mo, Padre Paulino? Makay ko lang ang mapahamak. Hindi, hindi naman siguro. Alam ko naman, sa aking pupuntahan ay meron ako palaging kasamang santo. <laughs> Sinong santo? Ikaw, at akain mo ka sa pulpito. Isang kabaliwan na mag-isip ng ganyan. Padre Pio, <laughs> tiniahabiling ko sarili ko sa iyo. Alalahanin mo ko sa paraiso. Sige, asahan mo. Pagdating ng panahon, magkikita tayo sa kanyang kaharian. Paulino.
ang mabuhay paglingkod sa iyo. Sa kahirapan man o sa kasaganaan, sa kalungkutan man at kaligayahan, maratay man sa banig ng karamdaman, kailan may hindi magmamahaliw ang pag-ibig na inaalay ko sa iyo, Panginoon. Ako ang inyong tuwa na dumadalangin. Minsan iniisip ko kung tama ba na hanapin kita. Kasalanan ay hindi ko alintana. Minsan sa aking pagdalangin, ako ay naiyak at naghihinagpis. Padre, madalas, nandun ako sa taas ng koryo. Tanaw ko ang bintana ng kumbento mo. At sinasabayan ko ang pagdarasal mo. Maraming salamat sa inyong mga panalangin. Nakabuti ito sa akin. Malaki ang ibinigay mong kaginhawaan sa aking karamdaman. Ako man ay nag-aalinlangan din kung tama ba na sagutin ko ang iyong mga sulat. Baka ngayon ay pinagbabawal na nila. Para siyang nasa preso. Maraming hindi makapunta at makadalaw. Pero lahat ng grupo nagdarasal. Para sa kanya. Sabihin mo sa akin ang totoo. May pagtingin ka ba sa kanya? Ano naman sa'yo? Akala mo ba naniniwala ako sa'yo? Lalo na sa mga sinasabi mo. Marami na rin ang daan sa buhay ko. At ikaw pinagkakanulo ka ng iyong mga luha. Paano kung... Sa buhay ko ay may mga bagay na hindi nakikita. Huwag kang maglala. May babalik din naman yan. Kailangan ko nang umalis. Mag-iingat ka, Clenice. Paalam na sa'yo. Ipagdasan mo ako sa aking patutunguhan. Ano ang nakasulat dito? Basahin mo titulo. Ang Antikristo ng Simbahang Katoliko. Alam mo ba kung sino ang sumulat niyan? Ang kaibigan mo si Manuel Bronato. Alam mo ba na isa itong paglapastangan sa moralidad ng simbahan? Nangangamba ang Santo Papa. Sana nailatahala, kaya kailangan ka mo ng paraan nito. Malaki ang magiging epekto nito sa ating kaparehan. Maliwanag ba? Padre Pio, kung ayaw mong maniwala, basahin mong mabuti ang nakasulat yan.
Anong kailangan mo? Magandang araw po, Padre. Si Padre Pio po. Eh, pinagbabawal lang yung pagparito. Pero meron po akong sasabihin. Hindi mo ba nakita ang kasiraan ng kinawa mo? Nagpadala na ng investigador ang Roma ukol dito. Naparito po ako. Para ayusin ang gusto na yun. Pakiusap, Padre. Pakiusap lang po! Alam ko malaki ang galit niyo sa akin! Padre, kausapin niyo ako! Paano ngayon ang gagawin ko? Ang pagdating ng mga taga-Roma! Ang magpapalala ng sitwasyon! Bigyan niyo ako ng pagkakataong makausap si Padre Pio! Huwag niyo siya kitago! Padre Pio, may bisita ka. <laughs> Pio, Agustino. <laughs> Gaano pa katagal? Ha? Gaano pa katagal? <laughs> Kailangan humanda ka. Kailangan mo siyang harapin. Sino? Uh, sandali. Uh, Oo, manin. Mamaya na lang. Uh, maupo kayo, Padre Rafael. Sige, maupo kayo. Naaalala mo ba nung bagong dating ako sa Pietra Lucina para ihatid ang dalawang balita? Oo, naaalala ko. At gaya ng dati, simulan mo muna sa masamang balita. Hindi. Walang masamang balita. Malaya ka na, Padre Pio. Hindi gaya ng dati. Magagawa mo na ang gusto mong gawin. <laughs> Hindi ka gaya ng dati na puro simula lang ito. Wala sa akin ang kasagutan. Isinisigaw nila ang revolusyon. Yan ang namumutawi sa mga karamihan. At dahil sa kaguluhan ito, nagkakaroon na ng malaking tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kailangang maging matatag at matapang ang loob. Kailangang maging handa sa anumang posibleng digmaang magaganap. Ang pagdeklara ng imperyo ng Albania ay naipadala na sa embehador ng Inglaterra at sa bansang Francia. Buhay siya! Buhay siya! Totoo! Maniwala kayo! Totoo ang nakita ko! May pari akong nakita! Nakaligtas siya sa pagsabog! Nang granada na malapit sa kanya! Leonisa, pakiusap! Ikaw nang bahala magsabi kay Nina. Marami pa akong gagawin. Kailangan ko na umalis. Padre Pio, ano po bang nangyari sa mga bata? Maaari po bang tignan ang mga litratong naman sa loob na daladalahin niya? Ano po litrato? Sa loob, makikita mo, may tatlong litrato. Ikinalulungkot ko, hindi ko masasagot. Padre Pio, Patiwasay ang lahat sa buhay mo. Salamat, Padre. At ikaw, mabigat ang iyong pinapasal. Gusto kong mamumpisal, Padre. Huwag kang mabahala. Ang iyong kaluluway ligtas na. Pati na rin ang iyong katawan. Wala kang kakulangan. Maging matatag ka. Ha? Padre! 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 Huwag mo akong hawa ka. Padre! Lumubog ang barkong luna ng asawa ko. Anong gagawin ko? Huwag kang magkalala. May matatanggap kang liham, ha? Salamat. Padre! Padre! Isa pang milagro! Isa ano pang nangyari? Isa 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 pang
Umabot hanggang sa kailaliman ng gusali at hindi sumabog. Kaya marami na nagdarasal sa inyong larawan. Ah, mabuti naman kung ganon. Ah, mas mabuti na rin siguro kung magpapakuha ako ng litrato. <laughs> Lapit pa, Iha. Lapit pa. Padre, hindi na ako makakalapit pa. Saan tayo na hinto? Pinawi ko na sila. At bakit? Dahil pagod ka na. Higit pa sa sampung oras na ako na malagi sa loob. Lahat tayo may kanya-kanyang pasangkus. At alam kong naniniwala ka. <laughs> Oo, pero hindi ko kakayanin ipasa ng paghihirap ng mundo. Hindi lahat. Hindi lahat. Hindi lahat ay pasan ko. Halika. Saan? Sa labas. Pero gabi na. Wala pang buwan. May gusto ko ipakita sa'yo. Mastan mo ang kalamitan. Mastan mo mabuti. Sa mga bituin, nakasulat ang iyong pangalan. At sino ang sumulat? Isang astronomo. <laughs> Binibiro niyo ako, Padre. Ayan, sa iyong harapan. Hindi mo nakikita. Ayan naman ang bituin. Ang alin? Ang ospital. Ay hindi nakakagawa ng milagro. Kailangan natin magtayo ng mas malaking ospital. Kailangan natin maghanda. Dahil maraming tao magkakasakit. At mamamatay pag nagsimula ng pera. At dahil ang Panginoon ang siya, magpapatakbo nito. Ang ospital ay bukas sa lahat ng may nangangailangan. Alam kong hindi magtatagal ay may tatayo ang ospital na iyon. E sinisiguro ko sa iyo, Huwag ka nang mag-alin lang. Padre, saan mo gagaling ang salapi? Huwag <laughs> kang mabahala kung saan magagaling ang, ang salaping gagamitin ko. <laughs> Padre, kami ay nababahala. Higit isang daan na ang namamatay. Kaya kailangan na natin kumilos. Hindi natin kaya ng susun. <laughs> <laughs> Angelo, magkano bang ating naliko? Nabili ko na ang iba nating kakailanganin. Nakakolekta rin ako ng 20 milyon lira at yung sampu panana sa atin ay lumalabas na 30 lahat. Alam kong mali ito para sa ating balak gawin. Pero kailangan pa natin ng konting tsaga. Kailangan natin ng milagro. Isang milagro? Ah, marahil sa isang taong inumangan ng demonyo. Lazaro, kamusta ka na? Mabuti naman po, Padre. Kamusta po kayo? Eh, eto. Katulad pa rin ng dati. Kamusta na ang negosyo? Mabuti naman. Kahit paano'y nakakabenta. Ah, siya nga pala. Si Angelo Batiste. Ang inyong lingkod, Emmanuel Brunata. <coughs> Mabuti kayo? naman. Naging mahirap para sa mga Aleman sa kanilang pagtungo sa Paris. Subalit, ang negosyo ay negosyo pa rin. Kahit sa gitna ng gera. <laughs> Tulad ng kasunduan ito, mula sa isang pransas na may utang sa akin. Ah, 
Umahawak na mataas sa posisyon sa gobyerno? Ngayon, pag-usapan natin ang maaari mong gawin para maibalik sa iyong salapi mo. Roberta. Roberta. Sino naman si Roberta? Padre Pio? Padre, si Ingeniero Candiloro po. Ah, ang Padre, Ingeniero. Patawarin po ninyo ko, pero may pagkatapat po ko sa inyo. Bakit? Ano yun? Hindi kami nababahala sa proyekto dahil ito'y maganda. Padre, hindi po kasi Candiloro. Ang pangalan ko po ay Angelino Lupi. Hindi rin po kasi ang Ingeniero. Liratista po ako. Kung hindi ikaw ang Ingeniero, ikaw ay ano? Liratista po ako. Hindi namin kailangan ng litratista. Ha? Kailan ba namin kinailangan na kuhanan ng larawan ng mga patay? Kung gusto mong tumulong, mamili ka. Magkarpintero? Oo, karpintero na lang. At kung hindi naman, isang mason. Ngayon, pag-isipan mo kung ano magagawa mo. Mamili ka sa mga sinabi ko. Para matapos natin ang Pagpapatayo ng ospital. Bakit hindi ko po kayanin? Bakit hindi mo kakayanin? Ang inyero sa podya, kailangan isang titulado at nakapagtapos. Mahirap ang panggap. Mapapahamak po ako, padre. Sino bang ba inyero sa podya? Saan din ba sila nang galing? Sa paralan ba? Saan ba nang galing ang kanilang katalinuhan? Hindi ba't sa Panginoon galing lahat yun? sa akin man o sa kanya. Lilisin mo! Lilisin mo lugar na ito! Isa ka pa! Tandaan nyo, ito'y isang pamilihang bayan. Isang palengke. Bilihan ang mga pangangailangan. Magandang hakbang. Matuwid. Pero parang hindi mo naliliwanagan. Ang bayang ito ay parang naging industriya ng isang pari na may stigmata. Sila ay wala. Pero nilinlang mo sila. Nilasun mo ang kanilang mga isip. Ang sino man ang kumawa nito ay may paghatol mula sa Panginoon. Wala akong hangad kundi ang makatulong. Hindi. Pinaglaro mo ang kanilang takot. 
Alam mong napakadaling isagawa mga bagay pagdating ng gera. Ginamit mo ito para maging tanyag at walang muwang tulad sa isang santo. Ako, isang santo. <coughs> Ihinto mo na itong pagkukunwari. Palagi mong pinalalabas na ikaw ay biktima at pinaniwala mo kami na ang simbahan ang nagkasala sa'yo. Walang katotohanan. Alam kong hindi nga totoo. Dahil may mga dating santo papang itinatatwa ka, pero meron din mga ibang santo papang talagang mahal ka. Labaong buhay ko, inalay ko na sa simbahan. Kung paulit-ulit mong ikakailang yung mga kasalanan, ay eh wala na akong magagawa pa. Nagsasayang lang ako ng oras para sa pagparito, pero mukhang sa ngayon ay, kailangan mo na isang doktor. <coughs> Hindi ka pa mamamatay, pero tatawag ako ng doktor. Maiwan muna kita. Hindi. Kaya kong mag-isa. May gusto kong sabihin sa'yo. Nangyari ito ay ilang taon na nakararaan. Paliwalag pa sa aking isipan. Ano nangyari? Huwag kayo mag-alala, Padre. Paparito rin sila bukas. Pabalik sila ulit bukas. Sino siya? Padre, isa po siyang batang pare na nagmula pa po sa ibang lugar. Sa ngayon, hindi pa natin masasabi. Samahan mo ko. Magdasal tayo. Magdasal kabe po ang kabe. Hanggang ngayon ipinagdarasal ko pa rin na. Maging mahusay na Santo Papa. Na balang araw ay maging karapat dapat ako sa tungkulin yun. Gusto mo naman magpahinga. Sabi nila, tayong mga tao ay may tatlong bagay na walang kwenta. Na ginagawa. Ang paghuhugas ng ulo sa bendita. Ang tubig sa dagat. At ang ikatlo, ang kumausap ng pare. Tulungan mo ka, Padre! Ano bang pangalan mo? Ano bang pangalan mo? Ano bang pangalan mo? Gusto nila akong patayin! Ayaw ko mamatay ng mga salanan! Talukan mo ko, Padre! Bakit hindi mo patawarin? Bata lang yan. Bakit hindi mo patawarin? Hindi mo ba nakikita na kailangan ka niya? Tulungan mo siya. 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 Sinasabi mo ba sa akin na totoong ikaw ay nasa dalawang lugar ng sabay? Alam mo ba noong unong panahon inaakusahan silang kulto? At ang totoong simbolo ng mga Kristiyano ay si Kristo lamang. Sa aking katawan ay nananalay tayang laman ni Kristo. 
sa iyong palagay, ikaw ba ay isang Kristo? Ang tagapagligtas ng sanlibutan. Hindi. Hindi yun ang gusto mong kanilang paniwalaan. Ako lang ang nag-iisang dumanas ng lahirap na Kristo. Lumapit kayo dito. Halika. Dito tayo. Pio. Pio, so, gusto kong maupo muna kayo. Gusto kong bumalik sa Pietro de China. Mabuti. Babalik tayo. Pero ako maghahawak ng salapi. Sa ating paglalakbay. Papa. Pero kung dapat na humawak niya, sabay-sabay ba tayo maglalakbay? Ha? O maghihiwa-hiwalay. Papa, hindi po sa akin ang salapi na yan. Para po yan sa itatayo namin ospital. Wala pong dapat na makialam. Pero anak, isipin mo. Magagamit ang mga kapatid mo sa kanilang paglalakbay sa Amerika. Ang salapi na yan. Para sa pagpabalik natin sa Pietro Latina. Papa. Hindi po sa akin ang salapi niyan. Kasundo ang kaming dalawa. Wala na akong mahihiling pa. Kundi sumunod sa kanyang kagustuhan. Ako, natakoy. Ako yung beta ko. Sa akin lahat ng mga nagkawang kasalanan. Hindi po naman pa pa. Magsisi kayo. Ano po bang inyong kinatatakutan? Sabihin niyo lang lahat ang inyong kasalanan. Ikumpisal niyo para mabawasan ang bigat na nararamdaman niyo. Sabihin niyo lang lahat sa kanya. Huwag kayo matakot. sa panahon nililang mo si Mama sa kalaguyo mo sa Amerika. Paano mo nalaman? Papa, ang isasagot niyo po ay ipagpatawad niyo po. Ipagpatawad niyo po. Ang iyong paglalasing at pagwawala sa bahay at sa bukid. Ipagpatawad niyo po. Ang pinagtatrabaho niyo ang mama 
sa bukid habang siya'y nagdadalang tao. Ipagpatawad siya po sa panluloko niyo sa mga tao at mga kaibigan at sa mga nakapaligid sa inyo. Ipagpatawad niyo po. Papa, sa lahat ng inyong mga kasalanan, pinatatawad ko kayo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Pio, ako kayo na patawad na. Napatawad na ba ako? Hiniling ko sa aking panalangin na ikaw ay patawarin sa kabila ng inyong mga kasalanan. Mahal ko kayo, Papa. Ikaw din, Pio. Mahal kita. Nagawin mo ko.
bakit ang dumating? Si Leia Padovani. Tignan mo, ang ganda-ganda talaga ni Leia. Napita natin! Pwede po mo papirma? Oo nga. Ang ganda niya, no? Mas maganda siya sa personal. Tuhanan lamang. Sabihin mo yung mga kasalanan. Nakikinig ako. Hindi para sa akin, Padre. Para sa mahal kong asawa. Alam kong hindi ito ang tungkol sa kanya. Tungkol ito sa ibang lalaki na iyong kinatatagpo. Simula noong pa. Hindi lingid sa iyo na ang iyong ginagawa ay mortal na kasalanan. Tandaan mo, hindi ito magandang tignan. Lalong-lalo na sa mga nakakarami. Pero, Padre, paano ko po ito paglalabanan? Hmm. Mumili ka. Pag-ibig sa maling panahon? O buhay na walang kapatawaran? Pero hindi ko po makakaya. Makakaya mo yan. Tandaan mo, ang lahat ng bagay ay nalulutas sa taimtim na pagdarasal. Magsisi ka. Sige na. Pero, Padre... sa iyong mga kasalanan. Sa kala ng Ama, na anak, at ang Espiritu San. Padre. Ano yan? Nais ko pong maging alagad ninyo. Salamat sa iyong pagbabalik loob. Mga kapatid, Kay Kristo, ang Casa Solievo de la Soferenza ay sa wakas tapos na. Nagpapasalamat po ako ng marami sa lahat ng tumulong na nagbuhat pa sa ibang bansa. Ito ay isang patunay na sa pamamagitan ng inyong mga tulong, ang pangarap na pagpapatayo ng ospital ay nagkaroon ng katuparan.
Ikaw at tayong lahat ay nagtrabaho para sa ating apostolato. Para sa kaginhawaan ng may mga sakit. Nagtulong-tulong tayo sa misyong ito. Upang maisakatuparan ang ating pangarap na maitayo ang ospital na ito. ba? Diba? Para sa mga may sakit, sapat na ang taimtim na pananampalataya para kayo'y gumaling. Inuulit ko ang tauspuso kong pasasalamat sa inyo. Pupo kayo, Padre. Wala na tayo oras. Huwag na, huwag na. Kaya ko pa ang sarili ko. Salamat sa inyo. Gusto ko pa ang tumayo na parang sundalo. Anong maiaalay kong tulong? Sabihin niyo sa akin. Simple lang. Hindi sa kung ano pa mang bagay, kayo ang kailangan namin. Kayo mismo ang kailangan namin, Padre Pio. Kailangan po na maibalik sa bangko ang malaking halagang nawawala. Namuunan kami sa negosyo upang lumago ang pera. At ang kikitain ay gagamitin sa pagpapatayo ng mga bagong kumbento. Pero ito po ay unti-unting nalulugi at kailangan namin gawa ng paraan para maibalik ang kanilang naipon. At ayoko mawala ang kanilang pagtitiwala sa amin. Kailangan kausapin natin ang bangko para maayos natin ang kaguluhang ito. At magkano ang porsyento? Katalasan po ang bigay nila. 90 porsyento. Kapag hindi po namin ito may aayos, malaki pong iskandalo ito. At kapag nangyari po ito, tiyak na malaking gulo ang mangyayari sa amin. Ah, umaasa ko na Pakitinggan ako ng mga nangangasiwa nito. Sa palagi ka po, Padre, kami na po ang may karapatan na humawak ang lahat ng koleksyon na kikitain mula sa ospital. Ang pera ay sa akin ipinagkatiwala para matapos na ang ospital at makabili ng kakailangan ng gamit. Paniniwala ko ay di na kailangan pa at pasensya na kayo ko'y sumusunod lang. Ang pera ng ospital ay hindi dapat panghimasukan. Ito lamang ang aking pinanghahawakan. Wala na akong maibibigay pa. Pero... Ang iyong pagdudahan ng aking katapatan. Huwag na wag. Talaga ba? Yan lang ang kaya mong ibigay? Wala na akong maibibigay pa. Nagsimula ng gyera. Anong gusto mo ang gawin namin na pag-away ng dugo sa dugo at laman sa laman? Ito isang pagnanakaw. Uh, kakailanganin yung 
Depensahan. Hindi, Manuel. Ako ay pagod na. Mag-isa akong darsal sa Diyos. Na para tawagin ako isang matinong tao at malaya. Ah, matagal ko na rin ginagawang mag-isa. Kala. Kala na katagal, Emmanuel. Ah, hindi ko na matandaan. Padre. Hindi. hindi mo na mabilang ang ginagawa mo kasalanan, ha? Ah. Pero ito'y mahalaga sa'yo. Bakit hindi mo maiwasan? Hindi ko kaya lahat ng bagay. Nangyari rin yan kay Kristo. Ayan, tayo, tayo naman ito. Talo ka na. Huwag ka na po. Hindi, panalo ko. Hindi, ako panalo. Tignan mo. Kinain ka na nga eh. Hindi. Ah! O, ito yung vlog ko. Kumusta na kayo? Ha? Mukhang malalakas na kayo ha. Puro kayo laro. O, tigilan nyo na yan at baka kayo mabilan. Bigyan mo ako ng papel. Akin na ang lapis o kahit na anong panulat. Ah, mahal kong Giuseppe, ipagdarasal ko na gumaling ang asawa mo. Pero magiging mabisa kung pati ikaw ay sasabay na manalangin. Pinatatawag niyo po raw ako, Padre. Sabi ni Mariana, manalig ako dito. Maraming dapat gawin. Kailangan ipaglaban ang mga gawain ito. At bukal sa kalooban ko ang pagtulong sa mga nangangailangan. Iyan ang isulat mo. Malinaw ang mensahe na tayo ay tutulong sa mga may sakit. Hindi dahil sa sinisilid nila ang pera sa supot. Pero kailangan natin... Kailangan natin ito para maipagpatuloy ang ating misyon. Uh, Angelo, po. lumapit ka. Kailangan natin ng malaking lugar para tayo'y makapagpatayo ng kooperatiba para sa negosyo. Ha? At kung magkaroon ka ng problema, nandito lang ako. Ha? Tutuloy na po ako pag... Sige. Sige. Angelo. Pag-isipan mo sanang mabuti. Pag-isipan mo. Ha? Opo. Makakasa Sige. kayo. Kumayo ka na. Ha? Sige. Leonice. Inihanda ko na po ang pabango. Salamat. Hmm. Nakakahalina ang amoy, Leonice. Pinabalo nito ang hindi magandang amoy ng simbahan. 
Mabuti pa'y huwag kang masyadong mamalagi dito. Pero hindi ko magagawa na hindi kita makita. Wag. Kung ang laman ng puso mo ay si Jesus, hindi ka maliligaw. <laughs> Pagkat walang ibang kagandahan kung ang laman ng puso mo ay puro pagmamahal. Padre, ano ang inyong gagawin? <laughs> Mula ngayon, ang panyulit ang puting ito ng aking iwawagayway sa itaas. Bakit sa ganong paraan ang pagbati? Pagdating, pagkaroon man ang pagkakamali. Makikita mo si Cleonese. Padre Pio, mabubuhay mula sa pagkamatay hanggang sa mabuhay muli. Pero ang sabi ninyo noon, handun ako palagi sa inyong tabi. Agustino de San Marco ng Lamis ay sumusumpa sa Panginoong Jesus at sa Beato Padre ng San Francisco na sa lahat ng oras ng buhay ko ay walang patid na pagtukon at pag-aalinlangan. Ipinakakaloob ko sa Panginoon ng buong-buong aking buhay at kaluluwa. Ako, si Padre Pio Pietre Lechina. Kung ang lahat ay maisa sa katuparan, ako ay saksi sa harap ng Panginoong Isus. Nang makapangyari ang Diyos at ng Espiritu Santo. Sa ngala ng Ama, at ng Alam, at ng Espiritu Santo. Amen. Gusto kong malaman kung bakit hindi mo pa isinasali ng lahat ng pondo ng Casa Sulyevo, tulad ng sa ipinag ko. 
Maraming gawain. Hindi ko na malayan. Hindi namin lubos mag-isip na ang isang paring katulad mo ay sumumpa sa may hirap na humawak ng gano'ng kalaking halaga. Wala akong hawak na salami. Ipinaubaya ko na sa administrasyon. Inuulit ko, wala akong hawak na pera. Ang lahat ng sinabi ko ay kaya kong patunayan. Kailangan natin itong pag-usapan. Diretso yung kita. Hindi kailanman ako naniwala sa'yo. Matayag ang iyong isip. Matayag na parang si Kristo na ipinako sa krus na siyang ipinalalabas mo. <sighs> Hindi mo pa nga siguro ito nasasaksihan ang maging isang masunuring tupa ng Diyos. <sighs> Napagalaman din namin ang pagiging malapit mo sa mga babae na nagmula sa iba't ibang mga grupo. Hindi yan totoo. Isang paninirang puri. Pero hindi mo may kakailang pagkakaroon mo ng kakaibang relasyon sa isang klienisi, Morcaldi. Hindi. Hindi ko ikinakailang si klienisi ay parang anak sa akin na nangangailangan ng patnubay at pangangalaga. Si Shara, pumunta sa kumbento. Pero si Cleonice ay sa selda mo. Rebelting bata si Cleonice. Pagmamahal at kabay ang kailangan niya. At ikaw? Siya ba yung masasakit? O mapapahamak? Ano pa kaya pasakit ang kaya niyang tiisin? Naging malapit ako sa kanya dahil gusto ko siyang tulungan. Naawa ako. Nakakahabag ang kanyang kalagayan. Ngayong inamin mo na ang iyong kainaan. Ang relasyon mo kay Tilenice ay hindi lang pang espiritual. Magtigil ka na! Sumasobra ka na! Sino nagbigay sa'yo ng pahintulot na laitin ako? Ako na matanda na at mahigit ng pitumpung taon. Napagod na at may sakit. Tapos pupunta ka dito sa lugar ko para usigin ako tungkol sa mga babae. Dahil gusto ko lang malaman ang katotohanan. Walang, walang katotohanan ng iyong mga paratang. Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo? Hindi ba ikaw ang nagutos na samsamin ang pera ng opisina? Para gamitin ito sa walang kapararakang sikreto ng saglado, Obisina. Hindi yan totoo. Hindi ako nagbigay ng utos na yan. Ako ngayon ang hindi naniniwala sa iyong mga sinasabi. Pagkat lahat ng iyong binangit ay pawang mga kasinungalingan. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos. Dinawin mo lahat. Tapos na ang ating pag-uusap. Nabasa ko lang lahat ng iyong pinababasa at ang mga sulat na patunay na ako'y hindi nagsisinungaling sa iyo.
先だがこの白っ端あの手に見ていいよ何を言うか言うなあんたそもあれにおかれかさまにおこまがいのじゃけよなかさまはにおこまがいのあやにほんぱみさえかとがにおりだこうわあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああDapat natin pagtagumpayan ang ating pinaglalaban hanggang sa katapusan ng ating buhay at walang dapat na pagsisisi. Dahil naghanap ang kasamaan sa mundo, may isasalaysay ako sa inyo. May isang inang nakaratay sa baling ng karamdaman. Nakamasid lamang ang kanyang maliit na anak at nag-iisip kung bakit sila'y naghihirap. Hindi niya maunawaan kung bakit may mahirap at mayaban at may mga masasama. Ang sagot ng ina ay dahil yan sa kahirapan ng buhay. Karamihan ay nagkakasakit dahil sa gutom at kahirapan na dinadanas nila. Pati na mga kabataan ay dumadaan sa mga matinding pagsubok na ito. At Taman, tumigil ka na. Tumaibig ka sa akin. Tama na yan. Pio! 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 Ilapit niyo siya.
sa kala ni Jesucristo. Inuto sa kita sa taras. Umalis ka sa kanyang atangan. Iwan mo sa mabayan. Tingnan niyo. Wala na ang sakit niya. Ang sakit niya. Nagpahirap sa kanyang loob. Tapos na ang mga paghihirap niya. Meron akong istorya tungkol sa isang patang suntalo na isang mahirap, napakahirap na nila lang. Ang, uh, ang suntalo, hiniisip niya nga ang kabalasang nangyayari sa mundo ay kagagawal ang isang lalaki. Pero ang sundalo ay walang malay na ang pinagbibintangan niya ay isang paring may matibay na pananampalataya. Sige, tuloy mo na ako. Sasabi ko sa'yo, payapang pamumuhay ang kinalakihan ng sundalo. Gusto lang niya talagang maglingkod sa bayan. Pero ako, hindi ako lumaki sa galon. Lumaki ako sa kaguluhan ng simbahan. Sa paghihirap at problema ng simbahan. Ang sabi ni Kristo, huwag kang mag-alala. Huwag kang aalis. Ako ang hari ng kapatawaran. Dalisay na kapatawaran ang inaalay ko sa inyong lahat. At sa kabataan. Sa batang sundalo na. Binigyan. Nang kapatawaran. Kailangan ko ipaalam sa iyo. Ang sinapit niya. Sinong sundalo? Ang sundalo. Nakita mo noong kera. Dapat na huminginan taon sa'yo. 
Marami akong kagulong ginawa na totoong kumulo sa mga tao. Tama lang ang ginawa mo. Pero pinartaka kita. Pinusgahan. Pinagpintangan. Ang simpahan, wala rin silang kasalanan. At naiintindi ako ang ginawa nila. Gusto nila akong iligtas. Diyos na maawain. Kadalasan tulad ng mga disipulo ni Emos, nagdaraan sa harapan natin si Kristo. Pero hindi natin napapansin. Ang kanyang pagdaan. Sana, mapatawad ako ng Diyos sa aking mga ginawa. Ang kapatawaran ay para sa lahat. Nakikiusap ako. Patawarin mo na sana ako. Sa kapangyarihang ikinawit sa akin ng simbahan, pinapatawad kita sa iyong mga kasalanan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Malinis ng katawan ko. Maaari na akong magpahinga. Bago ka lumisan, gusto kong malaman mo na kinalulugtan ka ng Santo Papa. Salamat. Salamat sa mabuting salita ng Papa. Maaari mo ba akong ipanalangin? Hindi, Padre. Siya ang nakikiusap sa iyo. At nakikiusap din ako na ikaw ang mag-ari ng tasal. Basta sa Diyos, marami salamat sa lahat ng himalang ipinagalaw mo sa amin. Sa lapit sa pagkabit ko, sa aking katawan bilang isang instrumento, sa mga himalang ipinakita mo sa aking katawan. Sa napakalaking misteryo. Salamat, Panginoon ko. Paala, magkikita na tayo sa larong madaling palahon. Ako, 
Padre Pio, ng Pietra Elecina. Subuksong pa ako sa iyo na maglilingkod ng buong puso at katapatan sa kongregasyon ng mga pare hanggang sa uling sandali ng aking buhay. Aalis ka at tuluyan ang lilisan sa mundong ito. <laughs> 